గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ పైల్స్ అంటే ఏంటి రావడానికి గల కారణాలేంటి ట్రీట్మెంట్ గురించి అలాగే పైల్స్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు వైటాలిటీ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ బాల్ గణేష్ గారు అలాగే మీకు ఇంకా ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నా స్క్రీన్ లో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటే లైవ్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్స్ కి కాల్ చేయండి అలాగే దీనికి సంబంధించి మేము లైవ్ లో మా ప్రాబ్లం చెప్పుకోలేకపోతున్నాం ట్రీట్మెంట్ కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అనుకుంటే డాక్టర్ గారు వ్యక్తిగత నంబర్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు డాక్టర్ గారితో నేరుగానే మాట్లాడచ్చు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ డాక్టర్ గారు అంటే పైల్స్ అనేది ప్రస్తుతానికి అంటే చాలా మందికి మలబద్దకం వల్ల వస్తుంది అన్న ఒక చిన్న ఐడియా ఉంది ఆ తర్వాత ఏంటి వంశ పారంపర్యంగా ఉంటే వస్తాయని అసలు ఎందుకంటే చాలా రకాలుగా ఇప్పటికీ చాలా మంది వినే ఉంటారు కాబట్టి అసలు రావడానికి గల కారణానికి సంబంధించి పక్కన పెడితే వచ్చాక వాళ్ళు పడే వేదన అనేది చాలా మట్టుకు డాక్టర్స్ తో విన్నప్పుడు గానీ పేషెంట్స్ తో మాట్లాడడం మాకు కూడా అర్థమే నిజంగా దానికి అసలు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది ఉందా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నాది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటి కచ్చితంగా ఇలాంటి ఏదైతే అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క దానికి సొల్యూషన్ అనేది ఉండండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పైల్స్ అనేది జబ్బు కాదు ఇదే అది ఒక మన లోవర్ అబ్డోమెన్ లో అయ్యే ఒక చిన్న అబ్నార్మాలిటీ ఇది మాక్సిమం ఎక్కువ సేపు కూర్చొని పనిచేసే వాళ్ళకి కానివ్వండి వ్యక్తిగతంగా ఫిజికల్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కానివ్వండి మనం సరైన టైమ్ లో కానీ సరిగ్గా తినని వాళ్ళకి కానివ్వండి అధిక మోతాదులో బరువులు కానివ్వండి హైజనిక్ గా పెట్టుకుని వాళ్ళకి కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఇవి పెద్ద పేగిలో చివరి భాగంలో ఉన్న ఆనల్ కినాల్ మీద ఎక్కువ ప్రెషరైజ్డ్ పడినప్పుడు అక్కడ ఉన్న రక్త సరఫరా ఏదైతే ఉంటుంది అది వాప్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది దాని త్రూ ఇలాంటి హెమరాయిడ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి ఏదైతే అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటాయో అలా వస్తూ ఉంటాయి వీటికి వచ్చినప్పుడు సొల్యూషన్ అని సొల్యూషన్ కోసం మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వీటికి మల్టిపుల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క దానికి వాటి వాటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ సరైన టైంలో కానీ తీసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా వీటికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అయితే ఉంటుంది ఓకే దానికి ఫోర్ గ్రేడ్స్ దీంట్లో ఉండేవి ఒకసారి దాని గురించి ఓకే ఏదైతే హెమరాయిడ్స్ కానివ్వండి పైల్స్ కానీ తెలుగులో దాన్ని హర్షమూలలు అంటారు వీటికి ఎలా మేము డయాగ్నోస్ చేస్తామో అంటే దానికి వాటిని ఎవరైనా మా పేషెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని పరెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రయత్నిస్తాము చేస్తాము దానితో పాటు ప్రొక్టోస్కోప్ అనే ఒక యంత్రం త్రూ దాన్ని మేము ఎగ్జామిన్ చేస్తాము ఈ హెమరాయిడ్స్ ని గ్రేడ్ విధంగా మేము భావిస్తూ ఉంటాము దాంట్లో నాలుగు గ్రేడ్లు ఉంటాయి గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ అండ్ గ్రేడ్ ఫోర్ గ్రేడ్ వన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇది వన్ టు టూ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు రక్తం పడుతూ ఉంటుంది పడకపోతూ ఉంటుంది అది ఎక్కువ శాతం లోపలికే ఉంటుంది వేరే అది గ్రేడ్ టూ అనేది ఏంటి అంటే ఇది రెండు సెంటీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు రక్తం పడుతూ ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటి అంటే అది ఎప్పుడైనా మన మోషన్ అనేది పాస్ చేసేటప్పుడు కింద కిందకి పడిపోతూ ఉంటుంది ఆ మోషన్ అయిపోయిన తర్వాత అవి లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి వేరాజ్ గ్రేడ్ త్రీ అనేవి ఇవి కాస్త పెద్దగా ఉంటాయి త్రీ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్ కన్నా పై నుంచి ఇవి రక్తం వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా మనం నడుచున్నప్పుడు కానీ కూర్చున్నప్పుడు కానీ అండి ఇలాంటివి ఏ పద్ధతి చేసినా కూడా అవి నొప్పిగా ఉంటాయి వాటికి బ్లీడింగ్ పర్సెంట్ కూడా ఎక్కువనే ఉంటుంది అండ్ ఇవేమిటి అంటే మోషన్ కూర్చున్నప్పుడు అవి బయటకు ఉంటూ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు పేషెంట్ వాటిని పుష్ చేసినప్పుడు అవి లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి వేరే గ్రేడ్ ఫోర్ అనేది ఇవి మోర్ నాలుగు ఐదు సెంటీమీటర్ల కన్నా పెద్దగా ఉంటుంది చాలా స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటుంది అవి చాలా డిస్కంఫర్ట్ అంటే ఆ పేషెంట్ చాలా ఇబ్బంది పరంగా చేస్తూ ఉంటారు అది బ్లీడింగ్ అయితే ఒకసారి బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయితే అవి కంటిన్యూస్ గా పడుతూ ఉంటాయి అవి ఎప్పటికీ చాలా శాతం అవి బయటకే ఉంటాయి అవి ఎంత రెడ్యూస్ చేసినా కూడా రేట్ గ్రేడ్ కావు సో ఇవి నాలుగు పద్దతిలో చేసుకుంటాము ఎప్పుడైనా పేషెంట్లు కానీ ఎవరైనా కానీ అండి ఏదైనా చిన్న చిన్న వాపులు కానీ అండి ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ డాక్టర్ ని డాక్టర్ దగ్గరికి రాగానే వాటి గ్రేడ్స్ ప్రకారంగా మేము యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం ఈ గ్రేడ్స్ లో ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఏ స్టేజ్ లో అయితే వచ్చిన ఆ స్టేజ్ లో తొందరగా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం తగనిసరి వేరాజ్ రికరెన్స్ అని మళ్ళీ ఏదంటే ఇప్పుడు మనం డిలే చేసేటప్పటికల్లా ఆ స్టేజ్ లని పెరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అంటే ఎప్పుడైనా ఈ ట్రీట్మెంట్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లోనే పేషెంట్
జాగ్రత్తలు తీసుకొని మేము చెప్పిన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ని కానీ వాటిని పంపించగలిగితే అంటే తీసుకోగలిగితే ఇలాంటి ఇబ్బందులు అయితే ఉండవు వీటికి ఇప్పుడు వచ్చిన మోడర్న్ సైన్స్ లో మల్టిపుల్ సర్జరీస్ కానివ్వండి మల్టిపుల్ అప్రోచ్ కానివ్వండి పెరిగిపోయినాయి అంటే పెరిగాయి సో వాటి వల్ల ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి ఏదన్నా కానివ్వండి దాని తర్వాత పేషెంట్ యొక్క రిలీఫ్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కటి చాలా అడ్వాన్స్ గా అయిపోయినాయి ప్రాబ్లమ్ మీ తరఫు నుంచి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం హెమరాయిడ్స్ అని గురించి మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటే వీటికి మూడు విధాలుగా సర్జరీస్ ఉంటాయండి అవి ఓపెన్ ప్రొసీజర్ అని అంటారు అవి చాలా సంవత్సరాల క్రింద వరకు మనం ఓపెన్ పద్ధతిలో చేసేవాళ్ళం వీటి వల్ల ఏంటి అంటే ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కట్ చేసి నాట్ చేసి వచ్చేవాళ్ళము దానికి రికరెన్స్ ఛాన్సెస్ కానివ్వండి బ్లీడింగ్ అనేవి ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా పెరిగే ఛాన్సులు కానివ్వండి నొప్పి అనేది ఇవన్నీ బాగా పెరిగాయి అందుకోసమే మేము ఈ మధ్య కాలంలో ఓపెన్ ప్రొసీజర్స్ చేయట్లేదు సెకండ్ స్టాప్ స్టాప్లర్ హిమరడెక్టమీ అనేది ఒక ప్రొసీజర్ ఉందండి ఈ స్టాప్లర్ పద్ధతిలో మేము చేసేటప్పటికి అది మనకి ఆనల్ కెనాల్ లో ఇంటర్నల్ మజిల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మజిల్ అని రెండు భాగాలు ఉంటాయి అవి మనం మోషన్ ఆపుకుంటాకి ఆ మజిల్స్ అనేవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి మనం ఏదైతే స్టాప్లర్ అనేది మనం లోపల పాస్ చేసి ప్లేస్ చేసినప్పుడు అవి ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్నల్ మజిల్ ని గాని అటాచ్ అయినప్పుడు వాటి నొప్పి శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది సో పేషెంట్ ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా నొప్పి అని కంప్లైంట్ చేయడం వల్ల మేము ఆ పద్ధతిని కూడా కొంచెం డిలో ప్రాట్ చేశాము వేరే థర్డ్ పద్ధతి మేము చేసేది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ప్రెసెంట్ కండిషన్ లో చేసేది లేజర్ హిమరోడెక్టమి హిమరోడెక్సి అని మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాము వీటి వల్ల ఏదైతే ఆ యొక్క లేజర్ పద్ధతిలో ఆ స్వెల్లింగ్ కానీ ఏదన్నా ఉందనుకోండి దాన్ని కంప్లీట్ గా రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈ లేజర్ పద్ధతి చాలా ఉపయోగపడుతుంది వీటి వల్ల ఆ పెయిన్ కానివ్వండి పోస్ట్ ఆపరేటివ్ గా అదే రోజు వెళ్ళిపోవడం కానివ్వండి నెక్స్ట్ ఒక ఆ రోజు రెస్ట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ డే నుంచి వాళ్ళ యాజ్ యూజువల్ వర్క్ చేసుకోగలరు కానీ ఏవైతే గ్రేడ్ ఫోర్ ఇవన్నీ ఉంటాయో దాని తర్వాత కూడా వన్ టూ డేస్ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వీటికి ఖచ్చితంగా సొల్యూషన్ వస్తుంది ఏ భాగంలో అయితే మేము ఆపరేషన్ చేస్తామో ఆ భాగం నుంచి ఒక ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ రికరెన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేవండి వేరే మిగతా భాగాల్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అవి వాళ్ళ ప్రతిరోజు తినే ఆహారం కానివ్వండి వీటి మీద కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటే దాన్ని కూడా ఈజీగా ఎదుర్కోవచ్చు